ഹലോ ഓൾ അസ്സലാം വലൈക്കും ഞാൻ ഷെഹുമ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു മിനി ജാൾ മേക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഷീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ജേസം കൂടിയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ ഫോർ ഷീറ്റും യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് എ ഫൈവ് സൈസിനേക്കാൾ കുറച്ച് സൈസുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ആണ് എ ഫൈവ് അല്ല എ ഫോർ സൈസും അല്ല എ ഫൈവിനേക്കാൾ കുറച്ച് സൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കട്ട് ചെയ്ത പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹാഫ് സൈസ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജേണലിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഹാഫായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരെണ്ണം വരുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പല മെത്തേഡിലൂടെയും ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പേപ്പേഴ്സിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഹോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രെഡ് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ത്രെഡ് കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോൾസാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു നീഡിലുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ പേപ്പറിൻ്റെ അതേ സൈസിൽ തന്നെയാണ് അതേ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിലും ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജ്യൂട്ട് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹോൾസ് ഒന്ന് വലുതാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വലുതായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വലുതാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രെഡ് കടന്നു പോകില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലുതാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിലും അതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഴയ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കവറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജേണലിങ്ങിന് കവർ പേജായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് റഫായിട്ട് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ മറ്റേ പേപ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഹോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കവർ പേജിന് നമുക്ക് ഹോൾസ് ഇടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പേപ്പേഴ്സിലുള്ള അതേ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹോൾസും ഈ കവർ പേജിൽ വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഹോൾസ് വലുതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ത്രെഡ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു അളവിൽ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഹോൾസിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് കടത്തിയിട്ട് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ബൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബൈൻഡിങ് മെത്തേഡ് നല്ല എളുപ്പമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത് നല്ല എളുപ്പമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ത്രിഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻസും പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു പുറത്ത് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കി
ഞാൻ മറ്റേ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അതാണ് ഒന്നും കൂടിയും ഇഷ്ടമായത് അപ്പോൾ അതൊരു ബോ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പുറത്ത് വെച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കെട്ടണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഫുള്ള് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും കാരണം ജേണൽ ലൂസ് ആയാൽ പിന്നെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇത് ഒരു ബോ പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കെട്ടി കൊടുത്തതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ബോ പോലെ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യൂട്ടായി പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതും ജസ്റ്റ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സസൈസ് ആയി വന്ന ആ ഒരു ത്രോട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ആയതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പോൾ ജേണലിലെ ബേസ് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേജസിലും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പേജിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പേജ് ഒന്ന് നീറ്റായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ പേജാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പേപ്പേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു തരം കവറാണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്കുമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചുരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനതൊന്ന് ഈ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ജേണൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അയച്ചു തരാൻ മറക്കരുത് അയച്ചു തന്നാൽ എന്തായാലും റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആർ ടി ലേഔട്ട് എന്ന പേജിലേക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഞാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് സ്റ്റോറി ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനത് എന്തായാലും റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജേണൽസ് റിലേറ്റഡുള്ള പോസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ ആർ ടി ലേഔട്ടിലാണ് ഷെയർ ചെയ്യുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ള് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എക്സസൈസ് ആയി വന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സിസേഴ്സ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സെയിം വേയിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് പേപ്പർ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ സൈസിന് കവർ പേജും രണ്ടും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ആ കവർ പേജും പേപ്പേഴ്സും രണ്ടും ഒരേ സൈസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ വൈറ്റ് പേപ്പർ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചുരുട്ടി എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് പേജ് നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക നന്നായി നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ഫസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നന്നായി ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് പേപ്പർ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലും എക്സസൈസ് ആയി വന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് അടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളേർഡ് പേപ്പറാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് ചെറിയൊരു പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അതിൽ ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ പേരൊന്ന് എഴുതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ പേരാണ് എഴുതുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രസ് ചെയ്ത ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്ത് രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ വേയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ മേലെ ചെറുതായിട്ട് ആ ബ്രൗൺ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പോലെ അപ്പോൾ അത് കാണാൻ എനിക്ക് ക്യൂട്ടായ പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കവർ പേജും ഒന്ന് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബോർ പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ സെയിം പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗൺ പേപ്പർ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പേപ്പറാണിത് അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചുരുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് പേപ്പർ ചെറിയൊരു പീസ് അതിന് മേലെ ഒന്ന് സെൻട്രലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്ലൂംസ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ താഴത്ത് ഒരു ഫ്ലവർ കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജേണൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ജേണലിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ പേജിൽ ഞാൻ ജേണലിങ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എസ്തറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു സൈഡിലായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യുക എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ കട്ടിങ്സും എന്തൊക്കെ ജേണൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ആദ്യം എപ്പോഴും ബ്രൗൺ പേപ്പർ ഇല്ലാതെ ജേണൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ബ്രൗൺ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജേണലിൽ നല്ലൊരു ലുക്കാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബ്രൗൺ പേപ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സൈസായി വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ഇനി ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പഴയ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പേജിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് കീറിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ജേണൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള പേപ്പേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടിയും ഭംഗി ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ജേണലിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനത് ജസ്റ്റ് കീറിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഞാനൊരു ടാഗ് പോലെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സ് എഴുതാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പേജാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പേജും കൂടിയും എടുക്കുകയാണ് കീറി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മറ്റു സൈഡിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജേണൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ജേണൽസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർട്ട് കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ജേണൽസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വല്ല നോട്ട്സും എന്തെങ്കിലും ഇതിന് മേലൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പ്രസിദ്ധ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു പേപ്പറാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ കളർ ചെയ്യാം വാട്ടർ കളറും ആക്രിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്ത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജേണൽസ് എപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്പേ എം ടി സ്പേസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് എക്സസൈസ് വന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ബ്രൗൺ പേപ്പർ ഈ ഒരു മേലെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു പ്രസിഡ് ഫ്ലവർ കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനതും ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ജൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ അപ്പോൾ ഞാനത് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒട്ടി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നോട്ട്സ് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എം ടി സ്പേസിലെല്ലാം നമുക്ക് നോട്ട്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫിൽ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ജേണൽസ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ജേണൽസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ജേണൽസ് ഐഡിയാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നോട്ട്സ് എഴുതി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സോ കോട്ട്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇനി മുമ്പോട്ട് മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് ഇൻസ്പയർ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള വേർഡ്സാണ് എഴുതുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വൈറ്റ് പെൻ ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ബ്രൗൺ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ വന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഡിസൈൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ഡിസൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നന്നായി ചെയ്യാൻ അറിയുന്നുണ്ടാവും നിനക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജേണലിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ എം ടി സ്പേസിലൊക്കെ ഒന്ന് ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ റാൻഡം ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചിലതിന് കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂട്ടിയിട്ടും ചിലത് നല്ല തിന്നുമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലും ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്പേസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ത് വേണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫില്ലാക്കിയിട്ട് ഇടുക അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് So hope you guys enjoyed this video do like share comment and don't forget to subscribe to my channel and let's see in the next video till then bye